హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము కొత్తిమీరతో మిరిపొడి ఎలా చేయాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలండి కొత్తిమీర మిరపొడి ఉప్పు శనగపిండి ఎల్లిపాయలండి కచ్చపిచ్చ దంచి ఉంచుకోవాలి ధనియాలు పసుపు జీలకర్ర మెంతులు రెండు మూడు ఒట్టి మిరపకాయలండి కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆవాలు నూనె ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీర అండి మనం మార్కెట్లలో తెచ్చుకుంటాము తెచ్చుకొని దీన్ని మంచిగా వాటర్లో వేసి కడిగి సన్నగా తురిమి ఉంచుకోవాలి మామూలుగా మనము కొత్తిమీర తెచ్చుకొని ఓన్లీ కూరగాయలలోనే వేసుకొని తింటూ ఉంటాము కానీ కొత్తిమీరతో మీరు పొడి సామాన్యంగా చేసుకోము కానీ ఇలా చేసుకొని చూస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మీరు పొడిని ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామండి బాండి పెట్టేసుకొని కొంచెము జీలకర్ర అండి ఈ జీలకర్రని ఇందులో వేసేసుకుందాము తర్వాత కొంచెము ధనియాలు ఇవి కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాము తర్వాత కొంచెము మెంతులు అండి కొన్ని మెంతులు ఇందులో వేసేసుకుందాం దీంట్లో ఇప్పుడు మనము వేయించాలండి నూనె ఏమి వేయకుండా దీన్ని వేయించాలి కొంచెము నల్లగా అయ్యేంత వరకు వేయిద్దాం నల్లగా అయిపోయింది నల్లగా అయినాయి కదండి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో తీసి ఇదిగో మిక్సీ జాడి ఉంది కదా ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అండి మనం ఎంచుకున్నటువంటి ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు కదండి ఇవి ఇందులో మనము ఏం చేద్దామంటే కొంచెం మిరపొడి వేద్దామండి ఒక మూడు టీ స్పూన్ల మిరపొడి వేసేద్దాము తర్వాత దానికి సరిపోయినటువంటి ఉప్పు సరిపోయే విధంగా ఉప్పు వేసేసుకుందాము తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎల్లిపాయలండి ఇది చూర చూర చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ ఎల్లిపాయలు కూడా ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసుకొని దీన్ని మిక్సీ పట్టేద్దాం మిక్సీ పట్టినాం కదండి మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఇది ఈ విధంగా మిరపొడిలాగా తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీరను ఏం చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు బాండి పెట్టేసుకొని బాండి వేడెక్కింది కదండి కొంచెము ఈ కొత్తిమీర మిరపొడిలో నూనె కొంచెం ఎక్కువగానే వేసేసుకోవాలండి కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తర్వాత మనము నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెము జీలకర్ర వేయాలండి కొంచెము ఆవాలండి మనము ఒట్టిమిరపకాయలు సన్నగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ముక్కలుగా అవి కూడా ఇందులో వేసేద్దాము వేసేసిన తర్వాత ఇవి కొంచెము నల్లగా అయ్యేంత వరకు వేగనిద్దాం నల్లగా అయిపోయినాయి కదండి ఇప్పుడు ఇందులో మనము శుభ్రంగా ఉంచుకున్నటువంటి చేసుకున్నటువంటి కొత్తిమీరని ఇందులో వేసేద్దాం వేసేసి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇది ఉడికేంత వరకు దీన్ని ఊతబెట్టి ఉంచుతాం ఇప్పుడు ఈ విధంగా అయింది కదండి దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కొత్తిమీర ఉడికింది నూనెలో ఇప్పుడు మనము కొంచెం పసుపు వేసేద్దాం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసేద్దాం తర్వాత మనం ఇక్కడ శనగపిండి తీసుకున్నామండి శనగపిండిని కూడా మనం ఇందులో ఈ నూనెలో కొత్తిమీరలో వేసేసి కలిపేసుకుందాం వాటర్ గిట్లా ఏం అవసరం లేదండి నూనెలో వేసి శనగపిండి కలిపేద్దాం కలిపేసి కొంచెము స్టవ్ చిన్నగా పెట్టి ఈ పిండి కూడా నూనెలో ఉడికే విధంగా ఒక రెండు సెకండ్లు ఉంచుదాం ఇప్పుడు మనము ఈ శనగపిండి కొత్తిమీరలో వేసాం కదండి ఇది కొంచెం నూనెలోనే ఉడికేటట్టుగా ఒక రెండు సెకండ్లు మళ్ళీ మంచిగా అంతా కలిసే విధంగా కలిపి మూత పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు అండి ఇది ఈ విధంగా అయిపోయింది కదా కొంచెము శనగపిండి కొంచెం నూనెలో వేగినాక కొద్దిగా రెడ్డిష్గా వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు మనము మిక్సీకి పట్టుకున్నటువంటి ఈ ఎల్లిపాయ ధనియాలు అన్నీ వేసేసినాం కదండి ఇవి మొత్తం ఇందులో పోసేద్దాం పోసేసి కలిపేసుకుంటే అయిపోతుందండి మీరు పొడి చాలా ఈజీ ఇది మనకు హెల్త్కు చాలా మంచిదండి ఇది మనము వేడివేడి అన్నంలో తిన్నాం అనుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి ఇంతే ఇప్పుడు ఈ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ మీరు పొడి తీసేద్దాం అయిపోయిందండి మీరు పొడి రెడీ అయిపోయిందండి కొత్తిమీర మీరు పొడి ఇది చాలా టేస్టీగా రుచికరంగా ఉంటుందండి 
మనము వేడివేడి అన్నంలోకి కానీ ఉప్మాలో సైడ్ కానీ ఈ కొత్తిమీర మీరు మీరు పొడి వేసుకొని తినవచ్చండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి